ప్రస్తుతం జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు లోక్సత్తా అధినేత మనతో పాటు లైవ్లో మాట్లాడేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారు నమస్తే అండి జేపీ గారు నమస్కారం అండి ఇవాళ బడ్జెట్ ని మీరు ఎలా అంచనా వేస్తున్నారు ఒక రకంగా చాలా నిరాశాజనకంగా ఉంది ఎందుకంటే గొప్ప అవకాశం పాల్ రోమర్ అనే గొప్ప ఆర్థికవేత్త ఒక మాట అన్నాడు ఒక సంక్షోభం మార్పుకు గొప్ప అవకాశం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో మన దేశంలో వచ్చిన ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని ఆనాటి ప్రధానమంత్రి నరసింహరావు గారు ఆనాటి ఆర్థిక మంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ గారు దేశంలో మౌలికమైన మార్పుకి ఉపయోగించుకున్నారు ఈవేళ దాదాపుగా అట్లాగే దేశానికి ప్రపంచం అంతా కూడా చైనా స్థానంలో మనం ఉత్పత్తులు పెంచాలి చైనా కొన్ని రంగాల నుంచి నిష్క్రమిస్తోంది ఉపాధిని మనం పెంచాలి అని చెప్పని కోరుకుంటున్న తరుణంలో నిన్న మన ఆర్థిక సర్వేలో వచ్చే పదేళ్లలో ఎనిమిది కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించడం సాధ్యం మనం గట్టిగా కొన్ని పనులు చేస్తే అని చెప్పని ప్రభుత్వమే తన సర్వేలో ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఆ దారిన కొన్ని పెద్ద అడుగులు పడతాయని చెప్పి మనం ఆశించాం రైట్ కొన్ని మామూలుగా బడ్జెట్లో ఉండే రీతిన కొన్ని జరగడమే తప్ప ఉదాహరణకి ఆర్థిక ద్రవ్య లోటుని పెద్దగా పెంచకుండా కొంత జాగ్రత్త పడ్డారు కొంచెం పెరిగినా కూడా ఇవాళ పరిస్థితుల్లో ఆ పాటి పెరగడం పెద్ద ఎక్కువ కాదు ఈ సంవత్సరం ఆరు పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్లు ఏడు పాయింట్ ఏడు లక్షల కోట్లు ఈ సంవత్సరం మనకి అప్పులు ఉంటే అంటే ద్రవ్య లోటు ఉంటే వచ్చే సంవత్సరం అది ఎనిమిది కోట్ ఎనిమిది లక్షల కోట్లకి పెరిగింది అది పెద్దగా పెరిగినట్టు కాదు పర్వాలేదు మూడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి కుదిస్తా ఉంటున్నారు ఈ సంవత్సరం మూడు పాయింట్ ఎనిమిది శాతానికి వెళ్ళింది అట్లాగే కొన్ని పన్నుల రాయితీలు ఆదాయ పన్నులో కానీ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి వర్గానికి పన్నెండున్నర లక్షల దాకా కొంత రాయితీలు ఇవ్వటం కానీ అలాగే డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ మనకి కంపెనీల్లో మీరు ఏమైనా పెట్టడు పెడితే అక్కడ కంపెనీలోనూ డివిడెండ్ మీద పన్ను వేస్తున్నారు కంపెనీ మీద పన్ను కాకుండా మీకు వచ్చాక మళ్ళీ మీ మీద పన్ను వేస్తున్నారు అలా కాకుండా ఆ డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ తీసేసి మీ మీద మాత్రమే పన్ను అన్నారు అలాగే నెట్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కొంత ఏర్పాట్లు కొంత జరిగినాయి నిన్న ప్రతిపాదించిన దానిలో కొంతైనా చేయడానికి అయితే కొన్ని మాటలు చెప్పారు అది మినహాయిస్తే మౌలికమైన మార్పుకి నాంది పడాల గొప్ప అవకాశాన్ని జారవిడుచుకున్నారు ఉదాహరణకి వ్యవసాయ అసలు మొత్తం బడ్జెట్లో ఏమిటంటే ఇది జరిగితే బాగుంటుంది అది జరిగితే బాగుంటుంది కానీ అది జరగడానికి ప్రభుత్వ మార్గం అన్న భావం కనిపిస్తోంది అసలు డెబ్బై ఏళ్ళుగా ప్రభుత్వ మార్గం కాదు కాబట్టే దేశం సంక్షోభంలోకి వెళ్ళింది మనం ప్రజల్ని ఉత్తేజితులు చేయడం ఎట్లా ప్రజల్లో ఉన్న స్వేచ్ఛనే శక్తిని బయట పెట్టడం ఎట్లా వాళ్ళకి మనం రాయితీలు ఇవ్వటం ఎట్లా అన్న ఆలోచన అసలు లేదు ఉదాహరణకి వ్యవసాయ రంగంలో నిన్న సర్వేలు ఏం చెప్పారు నిత్యావసర వస్తువుల చట్టము దానివల్ల వచ్చిన లైసెన్స్ పర్మిట్ రాజ్యము వ్యవసాయాన్ని అతలకొతలం చేస్తున్నది అది తీసి పారేయాలని సోదాహరణంగా సాక్ష్యాలు తస వివరించారు దాని గురించి ఊసుకోవడలేదు వ్యవసాయం గురించి నలభై నిమిషాలు మాట్లాడింది ఆర్థిక మంత్రి గారు కానీ అసలు మౌలికమైన విషయం వ్యవసాయాన్ని ధరణ పెట్టడానికి ఏం చేయాలి రైతుకు ధరలు రావడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ మనం ప్రవేశించడానికి అలాగే అంతర్జాతీయ రిటైల్ సంస్థలు మన దేశం రావడానికి ఏం చేయాలి ఒక్క ఊసుకోవడలేదు అట్లాగే లక్ష ఎనభై వేల కోట్లు ఆహార సబ్సిడీ పెరుతూ వేస్తున్నాం దాన్ని ఆ రూపంలో కాకుండా వేరే రకంగా ఇవ్వాలి వ్యవసాయంలో ప్రోత్సాహకాలు వేరే రకంగా ఇవ్వాలని చెప్పి గట్టిగా ప్రతిపాదించారు ఈ మూడు పెద్దవి చేస్తే ఎంతో కొంత వ్యవసాయంలో మౌలిక అమరపు వచ్చేది అవేం లేదు ఒక చిన్న చిన్న రిటైల్వి చేశారు అట్లాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ప్రైవేటీకరణ ఇరవై ఆళ్ళ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం ఏదో మామూలుగా తప్ప మౌలికమైన అడుగు పడలేదు అట్లాగే చట్టబద్ధ పాలన ఆర్బిట్రేషన్ లాంటివి చాలా ఆలస్యం అవుతుంది ఈ దేశంలో కాంట్రాక్ట్ల అమలు దాని గురించి మాటలు చెప్పారు కానీ చేతలు కనిపించలేదు విద్య ఆరోగ్యం బాగా బాగుపడితేనే మనం ఆశించాం దానికి మళ్ళీ మాటలే తప్ప మౌలికమైన అడుగు పడల విద్యను ఆరోగ్యాన్ని బాగు చేయడంలో అంచేత గొప్ప అవకాశాన్ని వచ్చే పదేళ్లలో ఒకప్పుడు చైనా అద్భుతంగా ఎదిగే కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించినట్టుగా మనం కూడా కోట్లాది మందికి యువతకు ఉద్యోగాలు సృష్టించి మ్యానుఫ్యాక్చర్ రంగాన్ని పెంచడానికి ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచడానికి గొప్ప అవకాశం ఇవాళ వచ్చింది సమాజం ప్రజలు పార్టీలు సిద్ధంగా ఉన్నారు వ్యాపారస్తులు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోలేదు రైట్ అంటే ఈవేళ ఈ మనకు కనబడుతున్నటువంటి వాటి ఇట్లా ఎస్పెషల్లీ సోలార్ పవర్ ప్రొడక్షన్కి భారీ ఎత్తునిచ్చినటువంటి అవకాశాలు ఈవెన్ రైల్వేలను కూడా వాడుకోమని కానీ అట్లాగే పవర్ సెక్టార్కి బాగా బూస్ట్ అప్ ఇస్తామనేటువంటి అంశం కానీ మరోవైపున పరిశ్రమలకు సంబంధించినటువంటి ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్కి కూడా కొన్ని ఇష్యూస్ ప్రకటించారు కదా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని అలాగే లోన్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ను కూడా సాల్వ్ చేస్తారు అవి ప్రాక్టికల్గానా లేకపోతే అది జస్ట్ క్యాజువల్ థీరియటికల్గా ఉన్నాయనుకోవాలా 
అంటే మీరు రెండు గుర్తించాలి సంకల్పాన్ని ప్రకటిస్తే సమస్య పరిష్కారమైనట్టు కాదు రైట్ ఇరవై ఏళ్ళుగా ప్రతి బడ్జెట్లో ఈ మాటలు మనం చెప్తూ ఉన్నాం ఉదాహరణకి విద్యుత్ రంగంలో ఈ పంపిణీ వ్యవస్థలు దారుణంగా ఉన్నాయి విపరీతంగా నష్టాలు వస్తున్నాయి విద్యుత్ సంస్థల్లో గాడిని పెట్టాలని ఇవాళ కాదు దేవగౌడ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న నాటి నుంచి పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటికి ఇరవై ఐదేళ్ళు లేకపోతే ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళు ఇప్పటిదాకా మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పటిదాకా అదే మళ్ళీ ఆ పాత పాట మళ్ళీ చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ పాట పాడితే పని జరిగినట్టు కాదు రెండోది దీనికో యాభై కోట్లు దానికో వంద కోట్లు వచ్చేస్తాం వచ్చేస్తాం అని ఒక నాలుగు వాక్యాలు చదివితే కాదు ఈ సమాజం సర్వశక్తుల్ని కూడా ఈ మార్పుకి కేంద్రీకరించేట్టుగా ఉపయోగించాలి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అందుకే ఉదాహరణకి ప్రైవేటీకరణ చేయడం కావచ్చు నిత్యావసర వస్తువులు లాంటి చట్టాన్ని తీసిపారేయడం కావచ్చు అనవసరమైన లైసెన్సులు ఈ ఆంక్షలు వాటిని తీసిపారేయడం కావచ్చు రిటైల్ చైన్స్ వచ్చి పెద్ద ఎత్తున లక్షల కోట్లు పెట్టుబడి వ్యవసాయ రంగంలో వచ్చి అలాగే పారిశ్రామిక రంగంలో ఈ వాల్యుయేషన్ ఉత్పత్తిని విలువను పెంచే రంగంలో తీసుకురావటం అవి చేస్తే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ వ్యవసాయం ప్రవేశిస్తుంది ఇవి స్ట్రాటజిక్ స్టెప్స్ అంటారు వ్యూహాత్మకమైన పెద్ద అడుగులు అంగలు చైనా అట్లాంటి అంగలు వేసింది తొంభై ఒకటిలో మనం కొన్ని అంగలు వేశాం అంతేకాని ఏదో అచ్చేస్తాం ఇచ్చేస్తాం అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి మనం ప్రతి బడ్జెట్లో చెప్తూనే ఉన్నాం అది ఇదే అని చెప్పని మొత్తం మీద విఫలం అవుతున్నాం ఏదో కొద్దిగా సాధిస్తున్నాం ఈవేళ మనకి మన దేశంలో ఉన్న అవసరాలకి మరి ఏడాదికి కోటి ముప్పై లక్షల మంది యువత ఉద్యోగంలో కొత్తగా వస్తుంటే ఉపాధి కోసం వస్తుంటే రోజుకి ముప్పై ఆరు వేల మంది ఈ దేశంలో ఉపాధి కోసం కొత్తగా యువత వస్తున్నారు ఆదివారం పగ సెలవు రోజు పండుగ రోజు రాత్రి పగలు కలిపి గంటకు పదిహేను వందల మంది కొత్తగా ఉద్యోగాలు ఎక్కడ అనే అరుగులు చేస్తున్నారు ఆ స్థాయిలో ఉపాధి కల్పన కావాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి ప్రగతి రేటు పెరగాలంటే మనం ప్రభుత్వ వ్యూహం మౌలికంగా మారాలి ఇది మనం చెప్పక్కర్లే మీరు నేను చెప్పక్కర్లా ప్రభుత్వం నిన్న ప్రకటించిన ఈ ఆర్థిక సర్వేలో ప్రభుత్వం చెప్పింది సాక్ష్యాలతో సహా చెప్పింది నిన్న నన్ను అడిగితే నేను ఈ మాట చెప్పాను ఏమీ చేయక్కర్లేదు ప్రభుత్వం ఏ మాటలు చెప్పిందో తమ ఆర్థిక సర్వేలో దాన్ని అమలు చేస్తే చిత్తశుద్ధితో సరిపోతుందని చెప్పని అది అమలు జరగల రైట్ చేత ఒక మూడు గంటల్లో సుదీర్ఘమైన ప్రసంగం చేసినప్పుడు ప్రతి మాట ఉంటుంది మాటలు చెప్పడం కాదు ఎలాంటి పద్ధతుల్ని ప్రవేశపెట్టామో దానివల్ల ఫలితాలు వస్తాయా దాన్ని బట్టి నిర్ణయం చేయాలి రైట్ అంటే ఇక్కడ వ్యవసాయానికి సంబంధించి వీళ్ళు ప్రకటించినటువంటి దాంట్లో గ్రామీణ మహిళలకి ధాన్యలక్ష్మి కానీ అదరా అట్లాగే ముద్రా స్కీమ్ ద్వారా గ్రామీణ మహిళలకు సాయం కానీ మరోవైపు నాబార్డు ద్వారా రీఫైనాన్స్ ఇష్యూస్ కావచ్చు లేకపోతే గ్రిడ్ అనుసంధానిత సోలార్ విద్యుత్ ఇష్యూ ద్వారా వాళ్ళకి అదనపు ఇన్కమ్ తీసుకొస్తామని సేంద్రియ సాగు చేసే రైతులకి అడిషనల్ బెనిఫిట్స్తో పాటుగా వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఇస్తామన్నటువంటి వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి ఇంకోటి రిఫ్రిజిరేటర్లతో కూడినటువంటి కిసాన్ రైళ్ళ ఏర్పాటు అనేటువంటి సంవత్సరం ఇవన్నీ కూడా ప్రతి ఏడాది ఇవన్నీ కూడా చిల్లర మల్లరగా చెప్పే పథకాలే రైట్ మీరు చెప్పిన ప్రతి అంశం ఏదో రూపాయలు ప్రతి సంవత్సరం ప్రస్తావనకు వస్తూనే ఉంటుంది రైట్ మౌలికంగా మార్పు ఎక్కడొచ్చింది ఇప్పటిదాకా ఎందుకు జరగలేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ప్రాక్టికల్గా ఇక్కడ మాట్లాడదాం నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్పు ఎక్కడ వచ్చింది అంచేత ఇదంతా చిల్లర మల్ల మామూలు ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రతి శాఖ కూడా అద్భుతాలు చేసామని ప్రతి సంవత్సరం చెప్పుకుంటారు ఇన్ని అద్భుతాలు చేస్తే ఎందుకు ఆయన నిరుద్యోగం ఉంది మీద పైకి వెళ్ళిపోతుంటే మనం అదే పనిగా వాళ్ళంతా నోట్లో వెళ్ళిపోయి చూస్తున్నాము ఈ బడ్జెట్కి ఒక దిశ లేదు రైట్ అంటే వ్యవసాయానికి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం ఇదే చెప్తున్నాం ఏ పార్టీ ఉన్నా ఇప్పుడు ఒక మాట నేను అనేది ఏంటంటే ఒక రైతు బజార్ అనేది పెట్టినప్పుడు స్టార్టింగ్లో ఆ రైతులు వచ్చి అమ్ముకున్నారు మనకి అలాగే వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి కావాల్సిన బస్సులు ఏర్పాటు ఇది చేసినప్పుడు దాని ఇన్కమ్ కానీ వాళ్ళు కొంత సొంతకాల అద్ది పొందగలిగారు బ్రోకర్ల దగ్గర నుంచి ఇవాళ చాలా ఏరియాల్లో రైతులకి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య రవాణా ఈ లారీలు వీటి ద్వారా అయ్యేటువంటి ఖర్చు ఇప్పుడు ఈ రైళ్లు కిసాన్ రైళ్ళ లాంటివి ఏర్పాటు చేయడం సివిల్ ఏవియేషన్ ద్వారా కూడా కూరగాయల సరఫరాకి ఉదాన్ పథకం లాంటి కృషి ఉదాన్ పథకం లాంటివి అలాగే న్యాచురల్ ఫార్మింగ్కి జీరో బడ్జెట్ సిస్టమ్ అనేటువంటివి ప్రాక్టికల్గా పనికిరావంటారా ఇంకేదైనా ఉందంటారా ఆల్టర్నేటివ్ బాబు ఇవన్నీ ఏంటంటే ప్రభుత్వం మరింత అద్భుతంగా ఇప్పటిదాకా పనిచేయలేకపోయాం సారీ ఇప్పుడు అద్భుతంగా పనిచేస్తాం అని చెప్తున్నారు అరే ఇప్పటిదాకా రైళ్ళు మీ చేతుల్లో లేవా రైట్ ఇప్పటిదాకా ఇవన్నీ ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు పోడు పడిచేది ఇది కాదు పద్ధతి రిటైల్ చైన్స్ పెట్టారనుకోండి ఒక వాల్మార్ట్ ఒక టెస్కో ఒక క్యారీ ఫోరు లేకపోతే ఒక రిలయన్
వాళ్ళు బాగు చేస్తారు వాళ్ళ లాభాపేక్ష కోసం అని చెప్పని మనం ప్రభుత్వంలో ఉద్యోగం వచ్చి జీతం తీసుకునే వాడు మన దగ్గరకు వచ్చి పని చేస్తాడని మనం ఆశపడక్కర్లేదు వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఆ చేటిల్లా ప్రభుత్వం చేయాల్సిన పనులు జరగట్లేదు ఇంకా ఈ పనులు చేస్తారని ఇన్నే డెబ్బై ఏళ్ళు చూసాక ఆశపడ్డా ఎంత ప్రమ మీకు రిటైల్ చైన్స్ వచ్చినట్టయితే వంద రూపాయలు మార్కెట్లో రేటు వచ్చినట్టయితే మీరు వినియోగదారుడు వంద రూపాయలు కొన్నట్టయితే వ్యవసాయ ఉత్పత్తి రైతుకు డెబ్బై రూపాయలు వస్తుంది ఇవాడు ఇరవై ఐదు రూపాయలు వస్తుంది మీలో అంటున్నారు మేము ఇంకా రై ఇంకా రైళ్లను బాగా నడుపుతాం రైళ్లల్లో మేము కోల్డ్ స్టోరేజ్ పెడతాం ఇంకా అద్భుతాలు చేస్తామని ఇప్పటిదాకా ఎందుకు చేయలేదయ్యా మరి కొత్తగా వచ్చిందా ఈ ఆలోచన ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు ఇప్పుడు గత సంవత్సరం బోల్డ్ చేస్తామని చెప్పారు అంతకుముందు మళ్ళీ బోల్డ్ చేస్తామని చెప్పారు ప్రతి సంవత్సరం వ్యవసాయం అద్భుతంగా అయిపోవాల్సిందే మీ పథకాలన్నీ బాగా కనుక ప్రజల పనికి వచ్చేట్టయితే ఏదో ఇన్ని సబ్సిడీలు ఇస్తామంటున్నారు రుణమాఫీలు ఇచ్చామంటున్నారు మరొకటి చేస్తాం ఏదో చేస్తామని చెప్పి మరి ప్రతి శాఖకి ఒక జాయింట్ సెక్టర్ని పెట్టి చిల్లర వల్ల పథకాలు పెట్టారు ప్రజలకి అందలా అందదు వాళ్ళు కూడా ఆర్థిక మంత్రి గారు చెప్పారు రాజీవ్ గాంధీ గారిని గతంలో ఉదాహరించారు వంద ఒక రూపాయి ఖర్చు పెడితే ప్రభుత్వం పదహారు పైసా జనాన్ని గడుతుందని చెప్పని కాబట్టి ఇవన్నీ ఊరికే మాటలు చెప్తారు ఈ డెబ్బై ఏళ్ళలో మాటలు ఏమైనా ఏం కాలే అవో ఎక్కడ ఫలితాలు వచ్చినాయి టెలిఫోన్లు ఎప్పుడైతే మనం ప్రైవేట్ ఏకరణ చేసి ప్రజలకి చాయిస్ ఇచ్చామో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే టెక్నాలజీని అనుమతించామో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి ఎప్పుడైతే ఈ దేశంలో ఈ లైసెన్స్ రాజ్యాన్ని కాస్త కళ్ళం వేశామో అద్భుతమైన ఫలితాలు వచ్చినాయి ప్రభుత్వం వల్ల రా అది ఆలోచించకుండా మేము ఇంకా బాగా చేస్తాం ఇంకా నాలుగు గుమస్తాలను పెడతాం ఇంకా నాలుగు ఫైళ్ళు పెడతాం ఇంకా నాలుగు పథకాలు పెడతాం ఇంకా నాలుగు రూపాయలు కేటాయిస్తాం ఇవన్నీ డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి చేస్తున్న పనులే మౌలికమైన మార్పు దానివల్ల రాలేదు ఇప్పుడు వస్తుందన్న ఏ రకమైన ఆధారాలు లేవు రైట్ ఇవాళ ఫైనల్గా దీంట్లో తొలి ప్రాధాన్యం వ్యవసాయం సాగునీరు గ్రామీణాభివృద్ధి ద్వితీయ ప్రాధాన్యం ఆరోగ్యం పారిశుద్ధ్యం తాగునీరు మూడో ప్రాధాన్యం వచ్చేటికి విద్యా చిన్నారుల సంక్షేమం ఇవన్నీ ఎలా కనబడుతున్నాయి ఈ మూడు కూడా మాటలే తప్ప గతంలో ఉన్నవి కొనసాగింపే తప్ప ఏ ఒక్క మార్పు మౌలికంగా రాలేదు నేను నిశ్చయంగా చెప్పగలను వ్యవసాయంలో మీకు ఎందుకు ముందే చెప్పాను వ్యవసాయంలో మౌలికమైన మార్పుకు పునాది పడలేదు రెండు విద్య ఆరోగ్యం అధ్వాన్నంగా ఉంది మన దేశం విద్యలో ఖర్చు పెడుతున్న పిల్లలకు చదువు రావటం లేదు ఎన్నో ఉన్నాయి ఒక్క మాట ఆర్థిక మంత్రి నుంచి ఆ మాట రాలేదు ఎలా బాగు చేయాలి విద్య నుంచి చెప్పన్న మాట రాలేదు ఆరోగ్యంలో ఖర్చు పెట్టడం లేదు చాలా అధ్వాన స్థితిలో మనం ఉన్నాం ఎంతసేపటికి ఉన్న పథకాలను మరింత చేస్తామని చెప్పాను తప్ప మౌలికమైన మార్పు ఆరోగ్యం తీసుకోవట్ల చిల్లర మళ్ళీ కొన్ని చెప్తున్నారు ఏదో కొంచెం మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్ దీనిలో కొంత రాయి తెలుస్తాము మరి దానిలో మరి ఇవన్నీ ఇప్పుడు దాకా చేస్తూనే ఉన్నాం ప్రశాసనం చేస్తూనే ఉన్నాం చెప్తున్నారు కాబట్టి దానిలో మౌలికమైన మార్పు ఏం రాలేదు సాగునీరు ఎక్కడ మార్పు వచ్చింది మౌలికమైన మార్పు ఎక్కడ వచ్చింది మాట్లాడు తప్ప కాబట్టి మౌలికమైన అలా ఏమన్నా దీనిలో కాస్త రెండు మంచి ఉన్నాయంటే ఈ డివిడెండ్ ట్యాక్స్ తీసేయటము ఈ కంపెనీల దగ్గర డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ట్యాక్స్ తీసేయటము ఆదాయ పనుల మధ్యతరగతాల వర్గాలు కొన్ని రాయితీలు ఇవ్వడం ఈ నెట్ ప్రొడక్ట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కనీసం కొన్ని మాటలు చెప్పారు ప్రభుత్వం గట్టిగా దానికి గడుగులు వేయాలి ప్రైవేట్ రంగమే పరిశ్రమలు పెట్టి ఉపాధి కల్పించాలన్నా కూడా అది చేస్తే సంతోషము అంత మినహాయించి మిగతా ఏ రంగంలోనూ కూడా ప్రాధాన్యాలు అనే అదే పనిగా మాటలు మాట్లాడి మార్చింది దానిలో ప్రాధాన్యం లేదు ప్రాధాన్యాన్ని డబ్బును కేటాయించాలి గతంలో జరుగుతున్న పద్ధతుల్ని మార్చాలి మరింత వేగంగా మరింత సమర్థంగా జరిగేందుకు ఏర్పాట్లు కొత్తగా చేయాలి వినూత్నమైనటువంటి ప్రక్రియల్ని చేపట్టాలి అప్పుడు ప్రాధాన్యం అవుతుంది అంతే కానీ ఇది మాకు ప్రాధాన్యం రైతే రాజు పలిసేమలే పట్టుగొమ్మలు వ్యవసాయమే జీవనాధారము కాబట్టి ప్రాధాన్యం అని చెప్పి ఉపన్యాసిస్తే రైతులకు బాగా చేసినట్టు కాదు ఈ మాటలు డెబ్బై ఏళ్ళ నుంచి ప్రతి ప్రధానమంత్రి ప్రతి ఆర్థిక మంత్రి ప్రతి వ్యవసాయ మంత్రి ప్రతి ముఖ్యమంత్రి చెప్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు చెప్పారు చెప్తున్నారు అంత మాత్రం చేత పరిగణ జరిగినట్టు కాదు కాబట్టి ప్రాధాన్యాలు కాదు ఊరికే ఆ రిటైల్ ఈ చిల్లర మల్లరిగా చెప్పారు పేజీలకి పేజీలు పొంఖాను పొంఖాలుగా చెప్పారు రైట్ ఇక్కడ గుడ్ సాటిస్ఫాక్టరీ బ్యాడ్ ఏమిస్తారు బడ్జెట్ మీద మీ రిమార్క్ వెరీ గుడ్ అయితే లేదనేసారు అట్లాగ వెరీ గుడ్ లేదు గుడ్ కూడా లేదు ఏదో పర్వాలేదు ఒక సాటిస్ఫాక్టరీ అధ్వానంగా లేదు కనీసం ఏంటంటే వీళ్ళు మరీ అప్పులు పెంచి పారేసి ఇంకా అనుత్పాదక ఖర్చులు మరింత పెంచి పారేసి మరింత పిచ్చి పనులు చేసి అలాంటిదే చేయాలి అద్భుతమైన అవకాశాన్ని అవసరాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు దేశం అంతా కూడా ఇక వ్యవస్థ మారాలి ఆర్థిక వ్యవస్థ పెరగాలి ఆదాయాలు బాగా వేగంగా పెరగాలి పిల్లలకు ఉపాధి రావాలి చైనా వదిలేస్తున్న పరిశ్రమల